De South Dakota National Guard uit de VS en het Nationaal Leger werken samen aan de renovatie van de OS Magenta Polder aan de Mawakabo weg. De Amerikaanse ambassadeur Karen Lynn Williams bracht vandaag een oriëntatiebezoek en gaf aan dat ze blij is dat de samenwerking wederom is opgestart. But I'm so happy that uh, South Dakota National Guard uh, could come back this year. Uh, here at this school, they are, uh, they've been uh, utilizing about $15,000 in funds and uh, making that stretch with uh, assistance from the Surinamese Defense Forces, They're the engineering um, battalion from uh, the SDF and working on uh, the classrooms, doing renovations, um, electrical, plumbing, uh, termite repair, fixing some lights, doing all kinds of things. Um, and I can have, uh, he's disappeared now, uh, Sergeant Skorsik uh, can probably give you the uh, one minute version of what the project is here. Um, so the project here basically consisted of trying to uh, fix some walls that was termite damaged. Um, screens that were broken, um, we repaired them and any of the light fixtures that didn't um, work or exist because they were torn down or rotted because of the uh, age of there, we replaced all of them to LEDs just because the fluorescents are outdated and LEDs work a lot better. Volgens Samuel Sorsik van de South Dakota National Guard worden samenwerkingsverbanden met andere legereenheden gestimuleerd, omdat men in andere landen anders werkt dan in de VS. Sergeant Gregory Wolfenbüttel van het Nationaal Leger zegt dat er, in, dat er 26 militairen van het Nationaal Leger participeren aan het project. Hij geeft aan hoe de samenwerking tot nu toe is geweest met de National Guard. We, we try to train our, our soldiers, hey, we need to get together with the other, other groups of um, people, international, domestic, and trying to help each other out. This is a great project for them. They don't get out very often from our states. The only time they get out is during deployment, and that's not a great um, training because you go in and out and you move so fast. But this is great for them because they get to work in an environment, they get to learn new um, skills from the local and from what they've learned from schools, too. This Toen we gestart zijn, hebben we kennis gemaakt. Wat we elke ochtend hebben is dus zo dat we, we vergaderen. We komen bij elkaar vijf, niet eens tien minuten en we brikstormen over dat werk. De sergeant belast met die Amerikanen en ik belast met de Surinaamse militairen. We komen bij elkaar en we bespreken wat we gaan doen voor de dag. We laten geen uur voorbij gaan waarbij we geen invullingen aan hebben gegeven. Hoe laat gaan jullie door in de dag? We werken van 7 uur, zijn we al op het veld, op straat. We zijn er 8 uur hier en we werken tot 5 uur. Ze hebben echt een gewoonte, dat hebben we ook. Een half uur eerder stoppen. Alles controleren, alles inladen, alles mooi schoonmaken. Zodat ze het op, goed opbergen voor de volgende dag. De werkzaamheden zullen vrijdag afgerond zijn. Elke renovatie is gepland voor tien dagen.